ഹലോ ഫ്രാൻസ് മുനീർ സ്റ്റക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എല്ലാവിധ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷനും പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നേയൊക്കെ പാൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഒരു ഏജൻസിയെ സമീപിച്ച് അവിടെ നമ്മളുടെ പേപ്പേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മിനിമം ടു വീക്സ് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് പാൻ കാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ ക്യാഷ് മുടക്കില്ലാതെ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാൻ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനിൽ പാൻ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പാൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പാൻ കാർഡ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഫില്ലിംഗ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഓപ്പണായി വരിക അതിൽ നിന്നും ഗെറ്റ് ന്യൂ പാൻ കാർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഓപ്പണായി വരിക അവിടെ നിങ്ങൾ അടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ചെയ്യാനായി നിങ്ങളുടെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആധാർ കാർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആധാർ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആധാർ കാർഡാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ അടിക്കേണ്ടത് തുടർന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് കീഴെയായി ഒരു ക്യാപ്ഷ എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാപ്ഷയും നിങ്ങൾ അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കൺഫേം ദാറ്റ് എന്ന കോളത്തിൽ ടിക്ക് ഇട്ട് ജനറേറ്റ് ആധാർ ഒ ടി പി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒ ടി പി നിങ്ങൾ ഈ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് പാൻ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ചൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഇത് റീഡയറക്റ്റായി പോകും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക് യു വി ആർ വാലിഡേറ്റിംഗ് യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ വിൻഡോയിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും താഴെയായി ആ ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ വീണ്ടും അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷ അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എഗ്രി കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ഒ ടി പി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജ് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പേജിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ഡി എഫ് ലിങ്ക് വിൽ ബി എനേബിൾഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റർ എന്ന് കാണാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പാൻ കാർഡ് അടങ്ങിയ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ്
വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സൈറ്റിലേക്ക് എഗെയിൻ പോവുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ് ആധാർ എന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് പാൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പർ അടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാപ്ച ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഡൗൺലോഡായി കിട്ടിയ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരു പാസ്വേഡ് അവർ ചോദിക്കും ആ പാസ്വേഡ് വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒരു ഒരു ഹൈഫണോ കോമയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡായിട്ട് അടിക്കേണ്ടത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോമ ഹൈഫൺ അങ്ങനെ യാതൊന്നും അടിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ പാൻ കാർഡിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വിവരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മുനീർ സ്റ്റെക്ക്